హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీ గ్రామ సచివాలయంకు సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ చెప్పడానికే ఈ వీడియో ఇస్తున్నాను సో ఎవరైనా సరే గ్రామ సచివాలయం వెబ్సైట్ కనుక ఓపెన్ చేసినట్టయితే కనుక మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ స్క్రోలింగ్ అయితే కనపడుతుంది సో మనకు కేటగిరీ వన్కు సంబంధించి మొత్తం మీద పన్నెండు లక్షల యాభై నాలుగు వేల మంది అయితే ఎగ్జామ్ రాశారు కేటగిరీ టూ లక్ష ముప్పై మూడు వేల మంది సో కేటగిరీ టూలోనే సెకండ్ వన్ లక్ష ఐదు వే యాభై ఐదు వేలు కేటగిరీ త్రీకి సంబంధించి లక్ ఆరు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల మంది అయితే ఎగ్జామ్స్కి అయితే అటెంప్ట్ చేశారు సో మొత్తం మీద చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు చాలామంది ఏంటంటే మెయిన్గా చెప్పే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పేపర్ చాలా టఫ్ ఉంది సో వన్ మంత్ టైం ఇచ్చి ఇంత టఫ్ పేపర్ పెడితే ఎలా క్వాలిఫై అవుతాము అని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేయడము లేకుంటే చాలామంది ఎగ్జామ్ మళ్ళీ కండక్ట్ చేయండి ఇంత టఫ్ పేపర్కి ఎలా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వస్తాయని చెప్పి చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు సో దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంది రిజర్వ్స్ ద రైట్ టు రెడ్యూస్ ద క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ డూ నాట్ క్వాలిఫై అంటే కనుక ఇప్పుడు సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ కనుక రాకపోతే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్కి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ని కంపల్సరీ తగ్గిస్తాము అని చెప్పి ఒక స్క్రోలింగ్ అయితే వెబ్సైట్లో ఇచ్చారు సో ఈ ఇలాంటి స్క్రోలింగ్ మనకు ఎక్కడే కానీ ఇంతకుముందు ఆ ఎగ్జామ్స్ ఏ దాంట్లో కానీ ఇవ్వలేదు మనకు చూసుకున్నట్టయితే పోలీస్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ లేకపోతే ఎస్ఏ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ ఎక్కడే కానీ ఇలాంటి స్క్రోలింగ్ ఇవ్వలేదు సో దీంట్లో మాత్రమే ఎందుకు ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఆల్రెడీ ఓఎంఆర్ స్కానింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఓఎంఆర్ స్కానింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు అనుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్కి రీచ్ అవ్వలేదు రీచ్ అవ్వలేని సిచ్యువేషన్లోనే సో గవర్నమెంట్ అయితే ఈ స్క్రోలింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి కంపల్సరీ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేది తగ్గిస్తారు చాలామంది డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉన్నారు క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ రాలేదు జస్ట్ మిస్ అయ్యాము వన్ మార్క్ టూ మార్క్ అని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేశారు సో కంపల్సరీ అయితే క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ తగ్గిస్తారు మనకు ఎన్ని మార్క్స్ తగ్గిస్తారు అంటే కనుక ఒక త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ నుంచి తగ్గి తగ్గివ్వడానికి సో అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే కనుక చాలామంది ప్రాబ్లం అవుతుంది చాలామంది ఇది చేస్తారు బట్ గవర్నమెంట్కి ఏంటంటే ఆ రైట్ అయితే ఉంది కంపల్సరీ మార్క్స్ తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ని క్వాలిఫై కాకపోతే సో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి ఇదంతా ప్రాసెస్ కన్నా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ తగ్గించి ఇంకొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ని వాళ్ళు ఫిల్టర్ అయితే చేయొచ్చు సో ఎవరైతే వన్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్కు తక్కువ వచ్చి కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ గుడ్ న్యూస్ అనేది చెప్పాలి సో మనకు ఎయిటీన్త్న అఫీషియల్గా రిజల్ట్ వస్తుంది ట్వంటీ ఎయిత్న మెరిట్ లిస్ట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తాము అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాని ప్రకారమే కీ రిలీజ్ చేశారు తర్వాత ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ కండక్ట్ చేశారు సో మనకు రిజల్ట్స్ కూడా యాక్యురేట్గా రిలీజ్ చేయడానికి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది సో ఎయిటీన్త్ వరకు అయితే మనం వెయిట్ చేయాలి మనకు మనకు అందరు రాసిన వాళ్ళందరికీ మార్క్స్ అయితే ఇస్తారు ట్వంటీ ఎయిత్ వచ్చేసి మనకి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో క్యాండిడేట్స్ అందరూ అయితే కొంచెం హ్యాపీ న్యూస్ అనేది చెప్పాలి ఒక త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అయితే తగ్గించే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఎవరైతే డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ గుడ్ న్యూస్ అని సో ఇంకా తగ్గించినా కూడా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ కనుక రాకపోతే నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లు అయితే ఫిల్ చేస్తారు బట్ ఎనీ ఎనీ కాస్ట్ అయితే మనకు గ్రామ సచివాలయం అనేది సెకండ్ అక్టోబర్కి కంపల్సరీ స్టార్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకు ఆల్రెడీ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సో గ్రామ వాలంటీర్ విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్కి ఎలాగైనా వాళ్ళని మనము జాబ్లో జాయిన్ చేయించుకుంటామని చెప్పారు యాజ్ పర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్త్కి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కే గ్రామ వాలంటీర్స్ అన్ని జిల్లాల్లో జాయిన్ అయిపోయారు సో ఇంకా కొన్ని వాటిల్లో జాయిన్ అవ్వని చోట మళ్ళీ సెకండ్ నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్ సెకండ్ తర్వాత ఇస్తారు అలాగే ఎవరైనా రెండు పోస్టులు వస్తే ఎలా చేయాలి ఒకవేళ కానిస్టేబుల్ సెలెక్ట్ అయ్యి దీంట్లో సెలెక్ట్ అయితే ఎలా చేయాలి దానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో వేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో ఎవరు నష్టపోకుండా ఉండాలి అంటే ఒకవేళ రెండు జాబ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ జాబ్ వచ్చి సచివాలయం జాబ్ వస్తే ఏది ప్రిఫర్ చేయాలి తర్వాత ఒకవేళ వద్దనుకుంటే ఎక్కడ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని సంబంధించిన ఇంకొక వీడియో వేస్తాను మన ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మన ఛానల్ మీకు సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి అలాగే క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ తగ్గించడంపై మీ ఒపీనియన్ కూడా కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్లో త